Next is ensemble. So the system or another collection of particles are. So collection of a number of particles forms a system. Any collection of systems are in the ensemble. Any of the systems are you know, the system should be macroscopically identical. That is our system in Agatola. Ella particles name overall volume. Pressure, energy, temperature, number of particles, and the macroscopic behavior same item. That is the same thing. They should be independent of each other. That is the same thing. 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 So, okay, an ensemble is a collection of large number of macroscopically identical independent systems. The macroscopic conditions are in the can of volume, pressure, energy, temperature, number of particles, etc. So, we have three different types of ensembles. One ensembles only. We have to study three ensembles. First one, microcanonical ensemble, second one, canonical ensemble, and third one, grand canonical ensemble. First one, Microcanonical ensemble. So ensemble number one, it's a collection of systems which are independent of each other and having the same macroscopy behavior. In what number one another, macroscopy behavior, the energy, volume, and number of particles should be same. Okay, it's a collection of independent systems having same energy E, volume V, and number of particles N. In it, these systems are separated in the walls and the property. The systems are separated by rigid, impermeable and insulated walls. So, impermeable is not possible. Energy transfer or matter transfer is not possible. That is insulated walls. It is non-conducting. So, heat transfer is not matter transfer is not interaction in the micro canonical ensemble. In a diagram, okay, systems System 1, System 2, System 3, and the system is constituted. Oro system is the same. EVN remains same. EVN remains same. The third system was macroscopy behavior, energy, volume, and N remains same. Second one. Canonical ensemble. It's a collection of independent systems having properties are the same temperature, volume, and number of particles. So, if you look at macroscopy behavior, the same thing temperature, volume, and number of particles. That's why separating the walls are rigid, impermeable, and conducting walls. If you look grand canonical, we will energy, volume, number of particles are the constant. If it is temperature, volume, and number of particles. In the separation walls are rigid, impermeable, and insulating. If it is rigid, impermeable, and conducting. So, conducting about the heat transfer. Heat transfer is the same as the temperature constancy. Maintain jam, but in the other one, the walls insulating mati in the key can conducting. Now, the diagram of your walls under edicular walls are the impermeable, impermeable on a puction than a conducting and the carnica of Indiana a thin night to a second. So, you better sister the temperature, volume, and end remains, so the number of particles remain same. Grand canonical and the poor energy, volume, and number of particles are no which remain same. Third one, grand canonical ensemble. We name Dana as a collection of independent systems having either macroscopic behaviors on the same avenue, temperature, volume, and chemical potential. What the chemical potential are in a system or different number of particles on the particles in the end of Maro other two. Maro and Angle, there should be transfer of particles and matter between the systems. If you transfer the walls, you can permeable. If you impermeable, you can transfer the particles. If the walls, permeable. If you transfer the particles, you can transfer 
പാർട്ടിക്കൾസ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കി കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ദി എനർജി അബ്സോർബ് ഓർ റിലീസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇനി നോക്കി സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾസ് എങ്ങനെയാണ് റിജി പെർമിബിൾ ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പെർമിബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസിന് എണ്ണം മാറാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഡയഗ്രാം നോക്കി ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ആൻഡ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് സോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പി ബിഹേവ് വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാക്രോസ്കോപ്പി ബിഹേവ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നോ വോളിയം എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് എക്സെട്രാ ഇനി സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പി ബിഹേവിയറിന്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കളുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർണൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താവും മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആവും സോ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ബിഹേവിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ബിഹേവിയർ അപ്പൊ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് കുറേ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഗിവൻ ഫോർ എ ഗിവൺ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ദർ ബി നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മെനി മോളിക്യൂൾ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബിലിറ്റി അത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് വായിക്കാം ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഫേസ് പോയിന്റ് ഫോർ എ ഗിവൻ സിസ്റ്റം ഇൻ എനി വൺ റീജൻ ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസ് ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫോർ എനി അതർ റീജൻ ഓഫ് ഇക്വൽ വോളിയം ദിസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബിലിറ്റി സോ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫേസ് സ്പേസ് എടുത്തു അതിനെ നമ്മൾ കുറെ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ റീജിയൻസും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓൾ ദി സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വിത്ത് ദ സെയിം മാക്രോസ്കോപ്പി ബിഹേവിയർ ഓർ ദ ആർ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് എടുത്ത് കുറെ വോളിയംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു വോളിയത്തില് ഫേസ് പോയിന്റ് കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഫേസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫേസ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വോളിയത്തില് ഒരു ഫേസ് പോയിന്റ് കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വോളി എടുത്താലും ദ പ്രോബിലിറ്റി റിമെയിൻസ് സെയിം അതാണ് എ പ്രയോറി ഈക്വൽ എ പ്രയോറി പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് എടുത്തു അതിനെ നമ്മൾ കുറെ വോളിയംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു വോളിയത്തിലെ ഫേസ് പോയിന്റിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഏത് റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വോളിയം എടുത്താലും ആ ഫേസ് പോയിന്റിനെ കാണുന്ന പ്രോബിലിറ്റി റിമെയിൻസ് സെയിം 